നമസ്കാരം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു തോമസ് ആണ് ഇത്തവണ വ്യൂ പോയിന്റിലെ അതിഥി സ്വാഗതം സാർ കേരളം ഒരു വലിയ പ്രളയ ദുരന്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിജീവന പാതയിലാണ് ഇന്നലെ വരെ നേരിടാത്ത വലിയ മനുഷ്യ നഷ്ടവും വിഭവ നഷ്ടവും എല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പക്ഷേ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കൂടി പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ കൂടി വന്നു അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം ഇത് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദുരന്തമാണ് സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി എന്നാണ് സർക്കാർ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല വലിയ തോതിലുള്ള അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തത് മാത്രമാണ് പ്രളയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു വാദത്തിൽ തന്നെയാണ് സംശയം എന്താ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം നാട്ടിലെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു മഹാപ്രളയമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രളയമുണ്ടായ അതേ സ്ഥലത്താണ് ഇത്തവണയും പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഡാമുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യജീവൻ അപകടത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് നാട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏർപ്പെട്ടു ആ വലിയ ആപത്ത് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തനത് സ്വഭാവം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ കുറ്റ പരസ്പരം വഴിയാരുക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണെന്ന് പറയുക ഏത് പ്രകാരം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട് വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഒരു ഐക്യം ഒരുമ തുടർന്ന് നിലനിർത്തേണ്ട സമയത്ത് എന്നാൽ ഇതും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ പറഞ്ഞു കളയാം എന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ളൊരു സമീപനം തന്നെ ഒട്ടും ആശ്വാസികരമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടായി ആ വരൾച്ച സമയത്ത് നിയമസഭയിൽ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഓർണം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരൾച്ച പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെയുള്ള സമീപനം അല്ല എടുക്കേണ്ടത് നാട്ടിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം പ്രവചിച്ചതിനേക്കാളും അതിതീവ്രമായ അതിശക്തമായ മഴ നാട്ടിലുണ്ടായി ആ മഴയിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിപതിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം കണക്കെടുക്കാതെ ഡാം ഡാം ഭരണപക്ഷം വീഴ്ച എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവണത ഒട്ടും നല്ലതല്ല പക്ഷേ സർക്കാർ പറയുന്നൊരു വാദം ശരി വെക്കുകയാണ് വലിയ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മുൻകൂട്ടി ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ പരാജയം അമ്പയെ പരാജയം എന്നൊരു വാദം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് പത്തിനുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലാം തീയതി കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ല ആ പരിധിയിൽ പോലുമില്ല പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കക്കി പമ്പ ഡാമുകൾ തുറന്നു വിടുന്നു പക്ഷെ അവിടെ റെഡ് അലർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാദത്തിന് കൂടി അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി കണിയാനൊന്നുമല്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഐ എം ഡിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഐ എം ഡിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ മഴ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് നാട്ടിൽ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ മഴ ഉണ്ടായി നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മൂന്ന് ദിവസം പെയ്ത മഴ നാനൂറ്റി പതിനാല് മില്ലിമീറ്ററാണ് പതിന ഓഗസ്റ്റ് മാസം രണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഇതാരും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും മഴ ഭൂമിയിൽ വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ മഴയാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളമാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വീണത് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആരോപണം സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിൽ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അതേപോലെ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ന്യൂനതയില്ല ഞങ്ങൾ റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിരുന്നു അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ വലിയൊരു അലേർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പദാവലിയിൽ ഇല്ല അത് സർക്കാരായിരുന്നു അക്കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അത് കൃത
ഈ ഡാമുകളിൽ സംഭരിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് വേണ്ടേ അതറിയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജലവിഭവകുപ്പിൻ്റെ ഡാമുകളിലെല്ലാം കൂടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ എം ക്യൂഡ് വെള്ളമാണ് ആകെ സംഭരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിവസം പെയ്ത മഴയുള്ളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പതിനാറായിരത്തിലധികം മില്യൺ എം ക്യൂഡാണ് നമുക്ക് ഒരാണ്ടിൽ ശരാശരി സാധാരണ മഴയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് നദികളിലെ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മില്ലി മില്യൻ എം ക്യൂഡാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം മില്യൻ എം ക്യൂഡാണ് ഡാമിൽ വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൻ എം ക്യൂഡാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം പെയ്ത മഴ എന്ന് പറയുന്നത് മഴവെള്ളം ഭൂമിയിൽ വീണത് കേരളത്തിൽ വീണത് പതിനാറായിരത്തിലധികം മില്യൻ എം ക്യൂഡാണ് ഡാമിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പിന്നെ അതിന് കണക്കും പറഞ്ഞു വിട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ കൃത്യമല്ലേ ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുറത്തോട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഞാൻ കണക്ക് വെച്ചാണ് ഈ ഡാമുകൾ ഇല്ലാത്ത നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായെന്ന ഒരു വാദം കൂടി സർക്കാർ ഡാമുകൾ ഇല്ലാത്ത നദികൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ദിനപത്രം നിയമസഭയിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഡാമുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിയമസഭയിൽ വായിച്ചത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ അന്നത്തെ വാർത്തകൾ കാണുന്നത് ആറ്റിലൂടെ ശവങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ ഭയാനകമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ആ പത്രത്തിലുള്ളത് ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി ഇന്ന് നമുക്ക് മരണങ്ങളുണ്ടായി ഉണ്ട് പൊട്ടലും കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ടു പക്ഷേ വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന് ആരും മരണപ്പെട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷ അത് ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഒന്ന് ഈ അപ്പർ ഷോളയാർ ഒപ്പം തന്നെ പറമ്പിക്കളും ഡാമുകൾ തമിഴ്നാട് തുറന്നു വിട്ടുപോകുന്നതും ചാലക്കുടിയും നാമാവശേഷമാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജോയിൻറ്റ് വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കേരളത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഈ ഡാമിലെ വെള്ളം കേരളത്തിന് വേണ്ടാമെന്നൊരു ആവശ്യം ഈ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കേരളത്തിന് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാമായിരുന്നു അത് തമിഴ്നാട് അംഗീകരി അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് വാട്ടർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോർഡ് കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വെച്ച ആവശ്യം എന്താ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പറമ്പിക്കുള ആളിയാർ കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് ആ നമുക്ക് പ്രളയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മഴ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സൂചന ഉണ്ടായപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി അവർ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അതേസമയം അതിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏറിയൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്ത സമയത്താണ് അവർ തുറന്നു വിട്ടത് അത് തുറന്നു വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ തീവ്രത ഉണ്ടായതെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ അതിശക്തമായ മഴ വന്നപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അത് ജോയിൻറ്റ് വാട്ടർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിർദ്ദേശിക്കാമായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന പരമാവധി ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്രമാത്രം കൊണ്ടുപോകാമോ അത് പരമാവധി അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനപ്പുറം നമുക്കത് അതിനപ്പുറം അവർ കഴിയില്ല അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഈ ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളും വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടി ആരോപണമായിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാം തുറക്കുമെന്ന് അതൊക്കെ ചിലരുടെ ഭാവനയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് പോയത് തന്നെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടനുസരിച്ച് ഡാം തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് അത് വൈദ്യുതി മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോയത് ഞാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് വളരെ നേരത്തെയാണ് അത് ഒരു തർക്കമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ ഭാവനയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെറും ഭാവനയാണ് ഈ പ്രളയ ദുരന്തം ഉണ്ടായ ആ സമയത്ത് തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാണാസുര സാഗർ തുറന്നുവിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കളക്ടറെ പോലും അറിയിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം റാന്നി എം എൽ എ രാജ്യബ്രഹാം ഈ പമ്പ കക്കി ഡാം തുറന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പം അന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ ജലസേന വകുപ്പിൻ്റെ ഡാമുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേസ് ആകുന്നുണ്ടല്ലോ വെള്ളവരെടുത്തോട്ടെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിതീവ്രമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നാട്ടിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിരപ്പ് ഇത്രയും എത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് തമിഴ്നാട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു എന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആക്ഷേപമുള്ളത് അത് അതാണ് ചോദ്യം അതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വാദം അവർക്ക് പരോക്ഷമായിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല അത് മുല്ലപ്പെരിയാർ തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രളയം ഉണ്ടായി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സത്യമൂലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ നിലവിൽ സാഹചര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടിയാക്കി നിർത്താനാണ് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനും സുപ്രീം കോടതിയും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടിയിലേക്ക് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആവശ്യത്തോടെ അവർ പുറന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടി ആക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഞാൻ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല അത് അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല വിഷയങ്ങൾ ഭൂമിയായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വകുപ്പല്ല ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമല്ല അത് നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവഞ്ചൂരാകർഷം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അതിതീവ്രമായ മഴയും പ്രളയം ഉള്ള സമയത്ത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരെ ആകാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കുക അതിനെ കണ്ണിക്കാൻ നമ്മൾ റിവ്യൂ പിറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് കാലവേദാരത്ത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വീഴ്ച ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് റിവ്യൂ പിറ്റീഷൻ കൊടുത്താൽ തള്ളിപ്പോയി അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് അതിതീവ്രമായ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണിയുള്ള സമയത്ത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ്റെ അല്ലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലാവണം അതിൽ കേരളത്തിൽ പങ്കാളിത്തം അത് ഏതാണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭോദർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടി ആക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പുനഃപരിശോധന ഹർജിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അന്തിമമായ ഒരു വിധി ഉള്ളിടത്ത് അത് എത്രമാത്രം സാധ്യമാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ധരുമായി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രളയം അനുഭവിച്ചു അത് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പ്രളയം നേരിടാനുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഡാം ബ്രേക്കിംഗ് അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് അതായത് ഡാമുകൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ളൊരു പരിശോധന അതിലേക്ക് കേരളം പോകും അത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരു എമർജൻസി ഓരോ ഡാമിനും പ്രത്യേക എമർജൻസി സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ജല കമ്മീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പക്ഷേ കേരളം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സാധ്യത അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ ദുരിത അനുഭവിച്ച ജനങ്ങളെ ആ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും മറ്റതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അർത്ഥത്തിലില്ല എന്നാൽ ഒരു ഡാമിന് ഒരു ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ നേരിടുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം അത് ഞാൻ തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതല്ല ഡാം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആ വകുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രിയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എല്ലാ വകുപ്പുകളും കൂടി ചേർന്ന് എടുക്കേണ്ട നിലപാടാണ് അത്രയൊരു ചർച്ചകളിലേക്ക് ഈ ഫ്ലഡ് ലൈനുകൾ ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രളയം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് ലൈനുകളൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച് അവരത് വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോൾ അത് ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ മാത്രം ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് ലൈൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും സംസ്ഥാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് വരൾച്ചയാണ് ഇത്തവണ
അതടക്കം നോക്കണം പിന്നെ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്തൊരു വൈ വിദഗ്ധമായ അഭിപ്രായം സാങ്കേതികമായി പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിലും അറിയുന്ന ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ കാലഘട്ടം ഈ നൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വരാവു വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതിനാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും അതിനോടാകുന്നുണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ഒരു ആശ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തെ പോലും വി എസ് ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ ആ ആശങ്ക മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗാഡിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചൊരു ആഴ്ച സമീപനമാണ് എല്ലാ സർക്കാരുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അത് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിയമസഭയിലെ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില ബഹുമാന്യ എം എൽ എമാരുടെ ഉണ്ടായ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളോടൊന്നും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 പ്രളയം ഒരു ഒരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നത് പരിശോധിക്കാതെ കണ്ണടച്ച് ഇട്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം മാറണം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയ രൂപത്തിൽ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പുതിയൊരു കേരളമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഓരോ നാമ്പിലും നാശത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാകുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സുസ്ഥിരമായ വികസനം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം എന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വരണം അതിന് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നീക്കം നടപടികൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്യാമ്പുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ വീടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിനിമയം നാട്ടിൽ കുറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കൃഷി നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷി ഇല്ല പശുക്കൾ ചെത്തുപോയി ക്ഷീരോൽപാദനം കുറെ ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ക്ഷീരരംഗത്ത് ഒരു സ്വയം പര്യാപ്ത സംസ്ഥാനമായി മാറാൻ കോപ്പ് കൂട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ തിരിച്ചടി വരുന്നത് അപ്പം ഈ തിരിച്ചടികളെ ഒന്നൊന്നായി നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളും ഡാമും മറ്റേ വെള്ളവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ആളുകൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുകയല്ല ഇത് നാട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത് കൃഷി തിരികെ കൊണ്ടുവരണം കൃഷിയും മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദനവും അതിൻ്റെ നീക്കുപോക്കുകളും വിനിമയം വിനിമ ഒരു ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തൊഴുക്കെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ആളുകളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പണം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലൊരു ഉണർവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അവിടെ കൃഷി ഉണ്ടാകണം ശീലോത്പാദനം ഉണ്ടാകണം വ്യവസായം ഉണ്ടാകണം കച്ചവടം തിരികെ വരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ചില ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ പ്രാഥമികം നൽകേണ്ട ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് അതിൽ അവരുടെ പകുതി പോലും കണക്കുകൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കിറ്റ് വിതരണം മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ചില ആശങ്കകൾ ഈ ഇരകളായ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിന് ഇരകളായവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരം രൂപയുടെ വിതരണം ഇച്ചിരി മന്ദഗതിയിലായി അത് ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ചർച്ച ചെയ്തു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ആളുകളുടെ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ വിധേയരായ ആളുകളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമല്ല പാസ്ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ ഐ എഫ് സി കോഡ് തുടങ്ങിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ റേഷൻ കാർഡ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു ഒരേ റേഷ
ഞാൻ ഇന്നലെ കുട്ടനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രചരണപരമായി വലിയ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും എടുക്കാതെയാണ് പോയത് കാരണം അവിടെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പോയത് അവിടെ പെട്ടിയും പറയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാടശേഖരത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അല്പം കൂടി താണ് വരണം താണ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് മോട്ടർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ മോട്ടർ ഉണക്കിയെടുത്ത് വാർണേഷൊക്കെ അടിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചില പെട്ടിയും പറയുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അതിന് പണം കൊടുത്ത ആളുകൾ അതിലേക്ക് നീങ്ങണം അത് സതുദേശപരമായി പറഞ്ഞാൽ അത് അത് പറഞ്ഞത് ഉടനെ വേറൊരു മന്ത്രിക്കെതിരെ പറഞ്ഞെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തില്ല അതിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് സാധാരണ പാടശേഖരത്തിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ നിരവധി പമ്പുകൾ പലയിടത്തു നിന്നും കിട്ടിയതും വാങ്ങിയതും കളക്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പോയതിന് ശേഷം ഈ ഏകോപനത്തിൽ ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ സർക്കാർ ചില നിർത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയ സംബന്ധിച്ച് പൊതു ഭരണ വകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവിറക്കി ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അടക്കം ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെതിരെ മന്ത്രിമാർ തന്നെ രംഗത്ത് വരികയാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനം നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ രീതിയിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടോ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ആഘോഷം വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അന്തിമമായി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും അത് ആ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നടപ്പാ അതിപ്പോൾ പല തട്ടുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ മന്ത്രിമാർ പോകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട അതൊരു തീരുമാനം പൊതുവായിട്ട് വരും ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ സത്യം വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങൾ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഒരു തീരുമാനം വരും ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാവും അത് മുഖ്യമന്ത്രി പോയതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃകൃത്യമായി ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചെത്തും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് കോടി പ്രാഥമിക നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഫണ്ട് എന്തായാലും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ തടസ്സം കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ആശയം നമുക്ക് കുറച്ച് കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ് അതിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില വകുപ്പ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തന്നെ പൊട്ടിയ പൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പോയി കുട്ടനാടാണ് നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈപ്പുകൾ നന്നാക്കാൻ പൈപ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇതുവരെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം വെള്ളം ഇറങ്ങിയാലല്ലേ പൈപ്പ് പൊട്ടി അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിയ പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ മലിന ചില അകത്ത് കയറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഈ രണ്ട് പ്രത്യേക ടീമുകളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പൈപ്പ് ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ടാങ്കർ ലോറികളിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണമായും വെള്ളം ഇറങ്ങി പൂർവസ്ഥിതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡാമേജ് സസസ് ചെയ്യാനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിലേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല ആ മുഴുവൻ നഷ്ടവും കൂടി ചേർത്ത് വേണമല്ലോ മെമ്പറെണ്ണം തയ്യാറാക്കാൻ അത് തയ്യാറാവും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ഇത്രയും സമസ്യ